എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ലൈനിൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതായത് നമുക്കൊരു എങ്ങനെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷനാണ് അതായത് അതിലൊരു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഡിഫൈനിങ് മെത്തേഡ്സിൽ തന്നെ ഒരു റിലേറ്റീവ് റെക്റ്റാംഗുലർ മെത്തേഡ് എന്താണ് അപ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണൊരു പോയിൻറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ലൈൻ സ്കെച്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ ഡ്രോ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് രണ്ടാമതായിട്ട് പിന്നെ നമ്മളതിൽ തന്നെ അടുത്തൊരു മെത്തേഡാണ് പോളാർ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ റിലേറ്റീവ് റെക്റ്റാംഗുലർ മെത്തേഡ് മീൻസ് റിലേറ്റീവ് ടു ദി പ്രീവിയസ് പോയിൻറ്റ് ഡിഫൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഡിഫൈൻ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ഓരോ പോയിൻ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ഒറിജിൻ ആണെങ്കിൽ എക്സിൽ വണ്ണും വൈൽ വണ്ണും ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ത്രീ കോമ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വശങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അഗെയിൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അടുത്തൊരു പോയിൻറ്റ് ഞാൻ ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അഗെയിൻ ഒരു പോയിൻ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെനിക്ക് ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ലൈൻ കമാൻഡ് ചെയ്യാൻ എടുത്തു നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പോയിൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ അബ്സൊലൂട്ട് മെത്തേഡിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വൺ കോമ വൺ ഓക്കെ ഇനി ഈ പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഫോർ കോമ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അബ്സൊലൂട്ട് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പോയിൻറ്റ് വി ഡിഫൈൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു അവർ ഒറിജിൻ അതായത് നമ്മൾ ഒറിജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പോയിൻറ്റുകളും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ റിലേറ്റീവ് റെക്റ്റാംഗുലർ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് വരുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ദ റേറ്റ് എക്സ് കോമ വൈ ആണ് മറ്റേതിൽ നമ്മൾ എക്സ് കോമ വൈ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് അറ്റ് ദ റേറ്റ് എക്സ് കോമ വൈ അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലൈൻ എൻ്റർ ചെയ്തു ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റ് വൺ കോമ വൺ തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്തു ഇനി നമ്മുടെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഒറിജിൻ അപ്പോൾ ഈ ഒറിജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള എക്സ് ഡീവിയേഷൻ എത്രയാണ് വൈ ഡീവിയേഷൻ എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രമാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വൈൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് സോ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വൺ ടു ത്രീ സോ നമ്മൾ ഈ ഫോർമാറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓക്കെ അറ്റ് ദ റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഡിഫൈൻ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അറ്റ് ദ റേറ്റ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് സീറോ സീറോ തന്നെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കും ഓക്കെ എക്സ് ഡിവിയേഷൻ എത്രയാണ് വരുന്നത് ത്രീ ആണ് പിന്നെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു വൈ ഡിവിയേഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വൈ വാല്യൂ ഞാൻ അവിടെ സീറോ ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തു ഓക്കെ കേട്ടോ എക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഒറിജിൻ അതായത് നമ്മുടെ ഒറിജിൻ ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഒറിജിൻ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ പോയിൻ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അറ്റ് ദ റേറ്റ് അപ്പോൾ നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഡിവിയേഷൻ അതായത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെയും ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെയും എക്സ് സെയിം ആണ് കണ്ടോ എക്സ് സെയിം ആണ് പക്ഷെ വൈ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടൂവും ഇതിൻ്റെ വണ്ണും ആണ് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് എത്ര വൈ മാറിയിട്ടുണ്ട് വൺ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് എത്ര എക്സ് മാറിയിട്ടുണ്ട് എക്സിൻ്റെ ഡിവിയേഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ എക്സ് സീറോ സോ അറ്റ് ദ റേറ്റ് സീറോ
टू थ्री एक्स वालू थ्री कुर वै सें दट मीन अब वै सी एक्स माइनस्ी कोम सीरों अब इन नी रिलेटीव रक्टांगुर् मेतड नाम लाइन वरिक अब एक्साइटे नीफाइन इतना फोर्मेट अट द रेट एक्स कोम वै इन नेक्स्ट ना पढ़ी पे मेतड पोलार मेतड अब पोलार मेतड नमक फोर्मेट और चेज चेज पोलार मेतड नमक इन पेरेंटार अल आंगि रिलेट अब इवे न डयरक्षन डिफाइन ई लाइन डयरक्षन डिफाइन ना माइनस प्लस यूस अगले इवे डयरक्षन डिफाइन ना यूस अव आंगि अब इन फोर्मेट लेंत आंगि इन वर्ण ओके अब ई रीतील इन फोर्मेट वर्ण पोलार मेतड इन एक्सापिड़ा फॉर एक्सापि इन एक्सापि जस्टर एक्सापि या तेजाण इवे नमक इवे नाम सपोस डिफाइन अब या सैकंड पॉइंट डिफाइन वन टू थ्री आज अल अब अड़ेट नी को वै वालू सीरों आज अदसमय इन केसलैंगे आदमी नमक आंगि कॉन्सप्त नमक ऐडिया कंगि कॉन्सप्त ऑटो क्याडल या कारा ना ऑटो क्याडल और आंगि कॉन्सप्त इवे नोक ऑटो क्याडल आंगि कॉन्सप्त जस्ट अब इन ईर पॉइंटी टूवेड्स और सेट्ट हॉरीसोट लाइन वर के अब इन आंगि सीरों डिग्री आके इवे फोर्टी फाइव पॉइंट फोर्टी फाइव डिग्री और आंगि और लाइन वर के आने फोर्टी फाइव डिग्री इत नयी डिग्री इत वन तेटी फाइव इत वन एयटी इत टू ट्वेंटी फाइव दैट मीन नाम आंगि मेषर ना एक्साणी पॉसिटीव एक्सा ई एक्साक्सी नाम मेषर पशे आंटी क्लोक वैस डयरक्षन क्लोक वैसल अब इधर ना पॉसिटीव डयरक्षन अब नगटीव क्लोक वैस अब इवेद फोर्टी फाइव आने फोर्टी फाइव तय पशे इवे ना मेषर माइनस फोर्टी फाइव अलग त्री फिफ्टीन अब इधर कॉन्सप्त अब इवे नमुक वर के इवड़ी ई पॉइंटी और लाइन अब इन आंगि कौ ईर लाइन दैट मीन सीरों डिग्री अब आर कम इवेदी वरूदा वेट इधर आंगि कॉन्सप्त अब इत प्रकार नमुक इन लाइन इवे वरुक नमक लेंत कम इन एक्साक्ट नमु लेंतर के नमु वरकू अब रिलेटीव पोलार मेतड अब लेंत नमक वन टू थ्री आई को आंगि कोम पाटी अब आंगि नीर सीमें यूस ओके अदल आंगि सीरों पर या सीरों तेटी रीडा अब तेटीपो अब इवे पॉइंटी इोटे वर के ना आंगि सीरों आो अब इतव ईर रीतील इनपुट अब नमक जस्ट वरच नोक सो या लाइन स्टार्ट पॉइंट या वन कोम वन तेतु इन अट्ठ द रेट लेंत थ्री आंगि आंगि ऐसी वर्ण सीरों इन इवे मोड़े वे मोड़े आवाद लेंत वर वण आंगि नयी सो अब ना अट्ठ द रेट को वन आंगि नयी इन नमुक इोट वरक इोट वरक नमक लेंत अब लेंत नमर मेतड नमुक पाला अब अब नमुक वे मेतड अब ई मेतड वो अड्त रेट माइनस वन प्लस वण अलग नमी लेंत आक्चली इन लेंत एूट टू आम कम वण वो रूट टू आम इन वालू आया दैट मीन अब इन लेंत वन पॉइंट फोर वन फोर टू अब अगर आमक स्क्वयर इतर डयगणल अब ईर आंगि वन तेटी फाइव आई सो अब नमुक वन पॉइंट फोर वन फोटो इन लेंत वर आंगि वन तेटी फाइव वरुण ई रू मेतड नमुक वे लाइन स्कैच अॉइंट डिफाइन लाइन स्कैच ओके ई रु मेतड वरुद रिलेटीव रक्टांगुर् अब फोर्मेट अड्डे एक्सकोम वै 
റിലേറ്റീവ് പോളാറും അത് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ലെങ്ത്ത് ആംഗിൾ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കോമി ഒന്നുമില്ല ആംഗിൾ ഒരു സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഇടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്ന് പക്കയാക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സസൈസ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ കുറേ കൂടി സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ലൈൻ വരയ്ക്കാവുന്ന വേറൊരു മെത്തേഡും കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു എക്സസൈസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലെറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് നമുക്കറിയാം വൺ വണ്ണിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ലൈൻ എടുത്തു നമുക്ക് ആപ്സിലോട്ട് മെത്തേഡ് തന്നെ തുടങ്ങണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ തന്നെ വരച്ചോളുന്ന യാതൊരു നിർബന്ധം ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പോയിൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള എക്സ് എത്ര വൈ എത്ര അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് റെക്ടാങ്കിൾ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വൺ ആണ് വാല്യൂ ഇവിടെ നയൻ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് നയൻ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് വൈ വാല്യൂ സീറോ സോ അറ്റ് ദ റേറ്റ് എയ്റ്റ് കോമ സീറോ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് സോ അറ്റ് റേറ്റ് ആയി തന്നെ നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തേക്കാം കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എക്സ് വാല്യൂ മാത്രം എക്സ് വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും വൈ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ സോ അപ്പോൾ എക്സ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് സീറോ ആയി തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്തേക്കാം ഇനി എത്ര വൈ അപ്പ് ചെയ്യുന്നു വൺ ടു സോ കോമ ടു എൻ്റർ ചെയ്യാം ഇനി വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് രണ്ട് യൂണിറ്റ് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അപ്പോൾ അറ്റ് ദ റേറ്റ് മൈനസ് ടു കോമ ഇവിടെ വൈ വാല്യൂ സീറോ ആണ് ഹോറിസോണ്ടൽ ആയതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞത് ഒരു ഇൻക്ലൈൻ ലൈൻ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഉണ്ടാവും വൈ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് എക്സ് ഡീവിയേഷൻ വൺ ഇത് വൈ ഡീവിയേഷൻ വൺ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഒന്ന് കുറയുന്നു വൈ ഒന്ന് കൂടുന്നു അതോ എക്സ് കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറ്റ് ദ റേറ്റ് മൈനസ് വൺ കോമ വൈ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് വൺ കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് നമുക്കെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോയിൻറ്റിൽ നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വൈ മാത്രമേ ചേഞ്ചസ് വരുന്നുള്ളൂ എക്സിന് ചേഞ്ചസ് ഇല്ല വൈ എത്ര ചേഞ്ചസ് ആവുന്നു അപ്പോൾ വൈൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് വാല്യൂ ഫോറും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ള പോയിൻറ്റ് ലെവൻ ആയതുകൊണ്ട് ലെവൻ മൈനസ് ഫോർ അല്ലേ സെവൻ ആയിരിക്കും സോ അപ്പോൾ അറ്റ് ദ റേറ്റ് സീറോ എക്സ് വാല്യൂ സീറോ ആണ് അപ്പ് ചെയ്യണമുണ്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ സെവൻ കൊടുത്തു ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് രണ്ട് യൂണിറ്റ് എക്സിൽ കുറയാണ് അതായത് എഫ് ടു ജി ആണ് ഞാനവിടെ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ മൈനസ് ടു കോമ സീറോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് റെക്ടാങ്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡിൽ ഇത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇത് തന്നെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇത് ഒരു പോളാർ മെത്തേഡിലാണ് വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്ന് ലൈൻ കമാൻഡ് എടുത്തു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കിനി വേണ്ടത് ഈ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ഈ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത് അറിയണം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വണ്ണും ഇത് നയനും ആണ് സോ നയൻ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും സോ അപ്പോൾ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ലെങ്ത്ത് എയ്റ്റ് ആംഗിൾ എത്രയാണ് പറഞ്ഞത് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ഹോർസോണ്ടൽ ലൈനാണ് ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റിലേക്കാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ
So, by the length of the angle is 1.4142 and the angle is 225. Again, the length is 1. That is the downward direction. The vertical is the angle is 270. That is minus 90. Then, next one is the length of the angle. Then, the angle. This is horizontal and straight horizontal and towards right and the angle is 0. Again, next one is the total length of the angle 5. Then, the angle is 5. Angle is vertically downward. The angle is 270 and the angle is minus 90. Then, the angle is minus 90. Again, this is the third quarter line. The angle is 225. அப்போது இந்த லங்க்து வந்து 1.4142 angle 225 விண்டு நம்கு horizontally left leg என்ன வருந்து straight line அப்போ at the rate 2 angle நம்குது 180 அன்ன just அது close here அப்போது இதில் நீங்களுக்கு இது வலையியுர் exercise செய்துவுக்கா